ग्वालियर है या ग्वालियर है डिपेंड करता है ये प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन कई तरह से आपने ग बोला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाउ डू यू स्पेल इट हाउ डू यू स्पेल इट ग और वो ऑलमोस्ट ज्वाइन हो नहीं नहीं उसके बाद जी के बाद W है इंग्लिश में आप देखते हैं तो मैं बाहर जाता हूँ यू डोंट वांट टू यूज़ W थोड़ा सा इंसल्ट ठीक है बट ये ज़्यादा हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया आपने अभी दो बार G W A I L O R अब तो G के बाद ये नहीं है ना गवालियर नहीं नहीं गवालियर गवालियर तो stop it we don't have an intellectual conversation we sound like two five year olds now जैसे गवार में भी गवार और उससे एक मेरा इमोशनल कनेक्ट आज भी है खैर अब ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं लेट्स कम बैक लेट्स कम बैक टू द मेन स्टोरी एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेज एंड अ वॉइस केम इन माय ईयर चावी एक फ्रेंच एक्सेंट अलग होता है वो जैसे मेरा नाम लेती थी वो अलग था आई टर्न एंड अ लेडी वाज स्टैंडिंग विद ग्लासेस मैं तो वैसे का वैसा था वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी माय लाइफ इज एन ओपन बुक विद नो बडी वॉन्ट टू रीड ओपन बुक का अच्छा ये क्यों नहीं कहते लोग मेरी जिंदगी खुली किताब है लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है ओके ये मतलब अभी मैं इनकी तारीफ कर रहा था विंग्स में कि मैं मतलब आई अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग कि आजकल इतनी क्रूडिटी आ गई है घटिया जोक होते हैं वलगर बातें होती हैं आपका एक प्रोग्राम है यू आर दिटेस्ट पर्सन आई नो कि क्लास है आप <laughs> तो मगर इनकी ईगो हर्ट हो गई उनका आज ही से गलत प्रूफ करूंगा एनी डेड इट ए आर रहमान कैन स्टॉप द परफॉर्मेंस थैंक यू इट्स वेरी लो बजट शो वी हैव ओनली वन फेमस ग्रेट पर्सन हियर एंड लेट्स गेट एम ऑन स्टेज He's been waiting for the last twenty minutes. He comes from a world where people are on time. I mean, Doshi and IBM, so we can't keep him waiting any longer. It's a very informal show. I read the book in sixteen minutes. It deserves much more time. It's right there. But are we ready? Shall we call him on? Come on, let's give him a standing ovation. The one and only Javed Sir. पहले तो आई शुड कीप द बुक नेक्स्ट टू मी फ्री कॉपी तो नहीं है बट एनी वे आप जस्ट कीपिंग इट विल डिस्कस टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी रेयरली विल यू गेट टू डू अ शो विद अ लिविंग लेजेंड एंड आल्सो वी हैव जावेद साहब सो प्लीज अ बिग हैंड फॉर द पॉडकास्ट थोड़ा चीकी तो है मैं बिकॉज़ वी गो बैक अ लॉन्ग वे एक्चुअली इन द सेंसर आई फर्स्ट मेट जावेद साहब एट एन एयरपोर्ट आई रिमेंबर ही वोंट रिमेंबर एनीथिंग बिकॉज़ एवरीबॉडी कम्स एंड हैसल्स हिम and we were sitting together for some time he called me and we were chatting and one gentleman came up to you and said javed sir i tarif kiya wo kya wo kya bolta sir maine aapko dekha tv pe and this i like that i like your comments this up and after he left uh, you told me i have just come back from london i have not been here i have not been on tv he's completely mad and i think we bonded completely after that so it was a beautiful moment uh, but we've got a book a book which tells all it's called talking life This is a fantastic book. Uh, couldn't put it down. It's actually told in conversation with Nasreen Muni Kabir, which when a uh, person like me, she's here somewhere. Uh, can we, Please Nasreen? Nasreen is very long name. Can I call you Bunty or something small? I mean, I, every time I say your name, half the podcast will end. But uh, some respect here, ladies and gentlemen. It's so conversational. It's such an easy read, and he's, he's such a he's such a. a the mind is very complex it goes from talking about prose and poetry and giving you all kinds of iambic pentameter sort of moments to really silly things about bombay and things that he's picked up here and there so it's like the whole gamut of everything which he's been able to capture so i hope you win the uh, india's greatest honor which is a statue named after you somewhere <laughs> it used to be uh, padma shri and all that but we moved forward from there javed sir you talk a lot but <laughs> But once you start, I know I won't get the mic back. That's why I'm sort of chance le raha hu main. I don't think ever in the history of Urdu literature has there been such a great exponent, arguably the best in the in the in the world, and the worst in the world on the same stage. So takriban, farmaish, it's time. <laughs> Shut up. Stop that. You know, every I was telling the boys in the gym in the morning that I'm going to talk to Javed Sir, and they all just threw up immediately. 
they were like it would be like a beggar talking to a millionaire you know such a pointless conversation uh only an extremely successful confident person can be that humble <laughs> don't buy this humility this is the other side of the arrogance <laughs> Reverse arrogance. Wow, yeah, sir. <laughs> you started with a compliment, but yet it ended badly. Excellent. So what we're going to do is uh, we'll go to and fro because I have ADD or ADHD or PhD, so I can't remember everything. But you don't care, sir, because you have met so many people over the last forty, fifty years that this means nothing. Uh, we'll try and talk about the early life, which is very interesting. And of course, the second part is the glamour and all that. And if there's time, we'll let them ask questions. Nothing personal. No uh, bank account uh, details and things like that will be shared at any point. we already discussed that but we have to go back to very interesting uh, you know i it starts actually caught me off guard because you talk about your father and you're very candid about him and it wasn't the best relationship and then slowly there are two three anecdotes which come through and basically he's almost distant i think most of the people if they will talk candidly about their father you will know that they did not have good relations wow. so <laughs> let's so, look at the room for one second so if you have said that you have spoken candidly about him there was no need to say that you did not have good relation <laughs> okay uh, but uh, just to quickly get into that uh, your mother passed away at a very young age and um, as in you were also very young at that point but uh, there's a very poignant moment later on in the story where you mentioned that even now at 70 uh, 7 years old you still tear up and you know your your emotions are all over the place when you think of your mother and on certain days etc starting it starting on a very heavy note but so be sir me socha ye pehla chaise karke aage ja ke usse uske baad hum isko later in later dal denge ha to wo hum cut chop karega baad mein kya hai and i think all of you will uh, share this uh, experience that in your childhood or at a young age when you face some very big tragedy actually you rather don't look into it you uh, close your mind and close your eyes and just uh, delete it from your immediate consciousness because a child cannot handle such a tragedy first of all perhaps the child doesn't understand it to the extent that it has happened but besides it also is all of us have uh, a kind of defense mechanism in us including a child so whatever you can't handle any emotion any feeling any tragedy any problem and you know it is beyond your uh, capacity to control it or change it so you just take it away from your immediate memory and perhaps now when i look back in retrospective everybody has 2020 vision so i can say that that uh, for a very long time i mean, did not think about it i did not assess the loss i did not Uh, face it i did not bring it in sharp focus but now after so many years i can afford to think about it in my childhood i was not in position to think of it because it was i couldn't afford that kind of tragedy or sorrow but now i do but it's very strange and funny you know she, when she died she was 36 years old i am 78 now So thanks for reducing my age by one year. So in Bandra, we lose one year immediately by crossing the link. Huh. Yeah. <laughs> so, uh, particularly in the traffic time, you lose many years. Sir, don't so, talk me about it. I'm going to South Bombay. So, so now I can think about it, and I find it absurd that yes, when I think and go into detail because I happen to have a very good memory, so I remember it in minute detail, and now I can. think and visualize and imagine all of it but do you know what is absurd and i find it absurd that a 78 year old man is thinking of a 36 year old woman so suppose some miracle happens and she becomes alive and walks in so uh, what would i do she is younger than in my mind she was younger than my daughter तो अब उसके बारे में सोचो भी तो अजीब बात है लेकिन ये कि इट इज स्ट्रेंज बिकॉज पर एट ईयर ओल्ड चाइल्ड इन मी इज समेयर अ लाइफ एंड ही थिंक्स नॉट मी एंड ही स्टिल गेट डिस्टर्ब अबाउट इट सो दैट इज हाउ इट इज हमारा माइंड भी जो है इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर सो आई सपोज ऑल द एजेस लिव 
somewhere in your conscious, subconscious. And uh, that age, that eight-year-old child who is somewhere still in my subconscious connects with that 36-year-old mother who died. So let's go back to the, the beginning. One of the first things we read in the book is the fact that Javed is not his name. His actual name, but let's also go to the background that you are basically from a communist family, from what I gather. So please understand my understanding is not good. But your dad was a communist. And so on one side there's communism, on the other side there's uh, poetry as well as the judgeship and law. So this is where you come from, this is the background. And the name given to you, and correct me if I'm wrong, uh, was the same name I think Rithik Roshan's character in many films, which is uh, Jadu. That was not. No, Rithik, no, this is true. Uh, it's in the book. I'm not lying. That was not Ritchie Roshan's character. No. That was the uh, extra, character's character. Extra terrorist character. I should pay attention. No. A Hindi picture, yeah. So, I'm going to do After 20 minutes, I couldn't. <laughs> They're clapping because you've caught me. See how happy they are. This is the Kunna's audience we have on our podcast. Don't encourage them, sir. I'll walk. Look, there are two things that prove we are in the book. One, he can't read with total concentration, <laughs> and he can't see a film with total concentration. ये बात तो बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव हो गई इनमें से एक पे भी श्योर नहीं थे ये कोई बात नहीं अभी यही है अभी इन्हीं से काम चलाना सर अभी स्टैंडर्ड तो सेट हो गया सर वी कैन गो एनी लोअर नाउ इट्स ऑल राइट यस इट्स ट्रू यू नो आई वाज बोर्न इन ग्वालियर Although I have never never lived in ग्वालियर परहेप्स आई वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन माय मदर ग्वालियर है या ग्वालियर है डिपेंड करता है ये प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन कई तरह से आपने बोला इसलिए मैं पूछ रहा हूं आई एम लिटिल कंफ्यूज जैसे गवार में भी गवार तो जब मैं पैदा हुआ हॉस्पिटल में तो माई फादर वॉज देयर एंड हिज फ्रेंड ऑल ऑफ द कार्ड होल्डर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी दे केम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम तो कुछ बात हो रही थी तो एक किसी ने कहा भाई एक मुसलमानों में ट्रेडिशन है मतलब चाइल्ड इज बॉर्न उसके कान में कुछ कुरान की आयत पढ़ते हैं या आजान देते हैं तो तुम क्या करने वाले हो तो ये लुक डर में इस बुक में है वो मैंशन किया तो वन ऑफ इज फ्रेंड है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन इज हैंड तो मैं ये देना मुझे था तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके वो जो बच्चा पैदा हुआ था दो तीन घंटे पहले उसके कान में वर्कर्स ऑफ ऑल द नेशन यूनाइट फॉर यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज तो ये किया गया उसके बाद किसी ने पूछा इसका नाम क्या रखोगे तो समबडी एल्स है कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तुमने एक पोइम लिखी थी उसमें एक लाइन थी लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा तो अब तो इसी का फसाना होगा तो तुम जादू ही रख दो नाम तो मेरा नाम जादू पड़ गया अब शुरू में जब तक केजी तक मुझे नहीं भेजा गया था मैं जादू ही रहा उसके बाद जब मुझे स्कूल में भेज रहे थे तो उन्होंने कहा ये बच्चे मजाक उड़ाएंगे यार जादू जादू ये जादू ये जादू करेंगे तो हालांकि नाम चेंज करने के बाद भी बच्चों ने मजाक उड़ाया लेकिन खैर दैट इज अनदर सैड स्टोरी तो जावेद जो है इसलिए रख दिया कि जादू से मिलता जुलता था तो मतलब मेरी लाइफ शुरू से ही उल्टी चल रही थी लोगों के नाम से पेटनेम बनते हैं मेरे पेटनेम से मेरा नाम बना सो लेट गोइंग बैक टू द पेरेंट्स ट्राई टू मेंशन देम इन द बिगिनिंग आल्सो बिकॉज़ इट सीम्स लाइक इन द बुक और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्लीज व्हेन यू रीड इट यू विल बी एबल टू फ्लैश अदर थिंग्स आउट इट्स अ वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन बिटवीन नसरीन एंड जावेद थ्रू आउट व्हिच इज फ्लोइंग एंड इट सीम्स लाइक नानी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड नॉट सो मच मम्मी एंड डैडी इन द सेंस की डैडी इज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम पिताजी तो है नहीं एट दैट पॉइंट इन योर लाइफ एंड इट्स मोर योर नानी एंड आई थिंक इट्स द अंकल माई मदर डाइड दैट टाइम दैट वॉज द टाइम एंड कम्युनिस्ट पार्टी वॉज बैंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ तेलंगाना मूवमेंट एंड सो ऑन तो इट वॉज बैंड सर ये लोग सब यंग है उसको कॉम्युनिज्म के बारे में कुछ पता नहीं We have to explain from the beginning. That's very convenient. I could be can say something. Thank you for telling me that. Okay. <laughs> Now we don't have to bother Haan. with details. Yeah. Haan.
तो रहिए अभी तो कुछ भी बोलो कुछ भी अब क्या प्रॉब्लम एंड प्रिटेंडिंग क्या आप तो समझ ही रहे होंगे तो I was in my maternal parents' house, uh, grandparents' house. So, in my whole extended family, I have seen only two people praying: one my nani, another my nana. Uske alawa koi kuch nahi karta. All of them were either agnostic or atheistic. Ye panch vakt ki namaz padte the. Meri nani apna naam bhi nahi likh sakti thi. टली इलिटरेट और वो खड़ी बोली जो तुम कैसे हो मैं अच्छी हूं खाना खाओगे पानी पियोगे ये भी नहीं बोल सकती थी वो सिर्फ अवधि बोलती थी अवधि हम खाना खावा थे पानी पी हुआ था ये, ये वाली हस्बेंड He's got two hands. She can direct with the third. So, 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 Nani ji. Nani ji, she was five o'clock namaz party. And her son, she had two sons and two daughters. So, her son, who was one son, was a congressman. And he was an exceptionally bright person. who became the member of central committee of congress jo ki ab working committee kehlati hai at the age of 23 when who were the other members jawahar lal nehru sardar patel maulana azad acharya kripalani jay prakash narayan subhash chandra bos unme 21 saal ka ladka bhi tha that was my saga mama he was in jail for almost 10 years kabhi 2 saal kabhi 3 saal kabhi to wo jo the उनकी जो माँ थी जो कि बिल्कुल इलिटरेट थी और पांच रोज तमाज पड़ती थी बीमार होती थी तो बेड पे लेट के पड़ती थी अगर इतना बुखार होता था कि वो पानी से वजू नहीं कर सकती थी तो चिकनी मिट्टी का एक केक था उसके ऊपर हाथ फेर के उससे करती थी मगर नमाज पढ़ती थी वो सुबह जब उठती थी तो कौमी आवाज एक उर्दू पेपर था जो नेशनल हेरल्ड का उर्दू वर्जन था तो देर वॉज अ गर्ल फॉर वन जॉब कि वो सुबह उनके बेड के पास बैठ के पूरा पेपर पढ़ के सुनाती थी और ये छालियां काटती हुई पूरा पेपर सुनती थी मेरे अंकल डिस अंकल ने कुछ किताबें भी लिखी तो उसमें लिखा कि परहत माय इलिटरेट मदर हैड मोर पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी देन मी बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू टेल मी तुम ये नेताजी के साथ मत जाओ तुम गांधी जी के साथ जाओ तो कह रहे मगर मैं तो नेताजी के साथ गया तो उनको ज्यादा पोलिटिकल अकल थी खैर ये तो अलग बात है तो मेरे नाना ने मुझे एक दिन कहा कि मैं तुम्हें अठन्नी अठन्नी मीन फिफ्टी एन पी मैं तुम्हें अठन्नी दूंगा तुम ये आयत याद कर लो तो अठन्नी वो द फॉर्चून फॉर मी तो मैंने याद कर लिया आज कुरान की तो उन्होंने मुझे अठन्नी दे दी फिर उसके दो तो चार दिन बाद उन्होंने मुझे एक किताब दे दी देट वॉज द प्रोफिट मोहम्मद बायोग्राफी फॉर चिल्ड्रन वो मैंने पढ़ी तो आई वॉज सो फैसिनेटेड टेंट्स horses camels wars angels coming from the sky god he to it was like a great uh, uh, abhi do teen super hit film hai jo bani hai kya naam hai unka jo west mein sir mujhe puch raha hu mere paas cable bhi nahi hai wifi bhi nahi hai main mukhyamantri ke samne rehta na i have nothing acha acha no. but we'll ask the audience uh, what are the famous Are wo kon avengers ha huh? ha ye is tarah ki jo wo, wo kaun se keys kya hai Lord of the key, Lord of the Rings. Lord of the Ring. ये वो जो ऐसा अच्छा तो ऐसा मैं इतना फैसिनेट हो गया. उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी आयत दी कि ये तुम दो तो मैं तुम्हें एक और अच्छा नहीं दूँगा. And that illiterate woman who herself used to five pray five times lost temper on her husband. And she said that you have no right to teach him your religion. अगर ये अपनी माँ इसकी जिंदा होती इसे पढ़ाती है. अगर ये अपने बाप के साथ रह रहा होता इसका बाप इसे सिखाता वी हैव नो राइट टू गिव हिम अ रिलीजन मैं इस बात के जो वो है ग्रेविटास उसको मैं तब नहीं समझा था ये तो बरसों बाद व्हेन आई लुक बैक एंड आई फेल्ट दैट 
टोटली अंगूठा छाप गांव की औरत है जो के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल में इसकी पांच परसेंट नहीं मिलती and that was the end of my religious education that's all thanks to that old lady education is based on the education aur jo khud itni religious thi ye nahi ki she never cared to bhai theek hai kaha wo to bimar ho bukhar mein ho buddhi ho raha she would do her namaz but she stopped my religious education i'll never I'm the seventh generation of known writers. ये नहीं कि वो अपनी नोटबुक में डायरी में लिखते थे यू आर नोन राइटर तो कॉमेंट ऑन इंस्टा फेम अरे बहुत पुरानी बात है डोंट बी सो हैप्पी अबाउट इट इट हैपन सब इंस्टा राइटर्स हैं तो अब वो जो है वहाँ तो सारे मैगजीन आते थे हिंदुस्तान के हमारे घर फ्री में बुक्स होती थी बुक्स पे लोग जो उनके दायरे के लोग के जो दोस्त थे वो भी राइटर्स थे या पीपल फ्रॉम लिटरेचर थे और पीपल वो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर तो हम अपने ड्राइंग रूम में बात सुनते थे कोई नई नावल आई है तो उस पर डिस्कशन हो रहा है शॉर्ट स्टोरी किसी राइटर की है जिस पर बात अब तो ये सब होता नहीं मगर तब होता था तो वो सब थोड़े पोइट्री है तो ये सब कानों में पड़ती रहती थी बात और इसका एक्साइटमेंट था तो द मोमेंट आई वाज आई स्टार्टेड रीडिंग बिग नॉवल्स एट बाय द एज ऑफ ट्वेल्व और थर्टीन मतलब जैसे मैक्सिम को अच्छा ये सारा जो सोवियत लिटरेचर था ये तो फ्री में आता था घर पे तो मैक्सिम गोरकी की मदर मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि मैंने तेरह बरस की उन्होंने पढ़ी थी निकोला एस्तरा विस्की की किताबें पुष्किन ये सब हमने अपने बचपन में ही पढ़ा उसके बाद ये अमेरिकन लिटरेचर या अमेरिकन नॉवल्स या बाकी यूरोपियन नॉवल्स तो हम बाद में हमें मिले कॉलेज के ज़माने में लेकिन ये जो बिल्कुल इनिशियल पीरियड था इसमें उर्दू लिटरेचर और रशियन रशियन लिटरेचर ट्रांसलेटेड इन आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू तो ये एक तरफ तो लिटरेचर से इंटरेस्ट था फिर मैं अफसाने जिन्हें कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज ये वो बहुत पढ़ता था बहुत अच्छे राइटर थे दूसरी तरफ जिस दिन मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ सेंट मेरीज में लखनऊ में तो मुझसे मेरे बड़ों ने कहा भाई देखो कल से तुम स्कूल जाओगे अब तुम सेंट मेरीज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुम्हारा एडमिशन हो गया अब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की क्या एज होगी वट एवर तो इन द इवनिंग वुड यू लाइक टू टो टू गो टू दू और सी अ फिल्म दैट वॉज द डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ चोइस आई चूज फिल्म and i saw on that the first film with i have i remember usse pehle bhi jhalke hain kuch koshish ki god mein hu main wo theater mein enter hota hai ek minute mein fir bahar nikal jata hai wo maine jhalak dekhi wo mere mind mein meri memory 3 4 saal se clear hai to aan dekhi ab aan mein dilip kumar ghode pe baitha ja raha hai gaane ga raha hai kitni achhi awaaz mein mujhe to nahi maloom tha mohammad rafi kya hai तलवार चला रहा है डायलॉग बोल रहा है ऐसे ऐसे तो मैं तो यही सही है तो मैं भी बड़े होकर दिल्ली कुमार ही बनूंगा मैं और क्यों बनूंगा कुछ और बच्चों को जब शौक फिल्म होता है तो वो एडिटर नहीं बनना चाहते करेक्ट वो डायरेक्टर भी नहीं बनना चाहते कैमरामैन नहीं बनना चाहते वो दिलीप कुमार बनना चाहते हैं या अमिताभ बनना चाहते हैं या शाहरुख बनना किस एज में पैदा हुए हैं तो हमारी एज में तो दिलीप कुमार ही तो अगर फिर मैं फिर तो देवानंद से भी 
देखा फिर हमने राज कपूर को भी देखा और राज कपूर की पहली फिल्म मैंने देखी दस बरस की उम्र में श्री चार सौ बीस ये तो एंड आई वॉज सो फैसिनेटेड तो एक तरफ अगर आप फिल्मों से फैसिनेट हों और दूसरी तरफ आप लिटरेचर पढ़ते हो तो फिर आपका दिल चाहेगा कि आप फिल्म बनाए इट्स लॉजिकल बिकॉज इफ यू लव द स्टोरी और अ नॉवल यू वुड लाइक टू सी ये स्क्रीन पर कैसी लगेगी तो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में मैंने तय कर लिया था कि मैं बड़े होके फिल्मों में जाऊंगा और फिल्में बनाऊंगा और जाऊंगा तो वहां मैं या तो राज कपूर या गुरुदत्त का असिस्टेंट हो जाऊंगा दो तीन साल में आई लर्न एवरीथिंग एंड देन आई बिकम अ डायरेक्टर एंड आई मेक ग्रेट फिल्म्स तो ये क्लियर था व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज क्लियर तो समबडी आस्क मी द इफ यू आर सो क्लियर दैट आफ्टर द कॉलेज यू विल गो टू बॉम्बे एंड यू विल बिकम असिस्टेंट आइदर ऑफ राज कपूर और गुरुदत्त तो व्हाई आर यू इन दिस कॉलेज व्हाई डोंट यू गो नाउ ही सेड नो दैट आई विल नॉट डू जिसका रीज़न ये है कि उस जमाने में जो फिल्म के मैगजीन आते थे हिंदी में उर्दू में उनमें एक पेज होता था जिसमें एक तरह का बायोडेटा किसी एक्टर का या डायरेक्टर का हीरो पैदाइश का शहर कुछ भी इंदौर तारीख साल नहीं लिखा होता था नाइनटीन ऑफ मार्च ये ये अल्टीमेटली एक आता था बालों का रंग आंखों का रंग फेवरेट कलर फेवरेट फूड सब चल रहा है एजुकेशन उसके आगे नहीं नहीं ब्लैंक नहीं होता था ज्यादातर घर पे ही पाई है हाउस ट्रेंड तो मैंने उनसे कहता था मैं ग्रेजुएट इसलिए होना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कि मेरे तो छपेंगे इंटरव्यू भी होंगे और मेरा पेज भी आएगा उस पर यह लिखा होगा ज्यादातर घर पे ही पाई है मुझे पसंद नहीं है ग्रेजुएट लिखा ये हुआ और ये हुआ हाँ ये इसीलिए मैं बीए कर रहा हूँ और कोई रीजन नहीं <laughs> तो देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई केम टू बॉम्बे गुरुदत्त साहब तो ही डाइड विद इन एट नाइन डेज ऑफ माय अराइविंग मतलब या तो उन्हें पता चल गया कि मैं असिस्टेंट बनना चाह रहा हूँ या कोई और रीजन होगा तो ही कमिटेड सुसाइड Uh, I'm not saying anything, sir. This is a very dangerous moment for he us. He also sir. didn't say anything. No. <laughs> Quietly. So third was... umpire का ज़रूरत है, sir. I'm not sure about this. बाकी है कि चलो कहीं job वाब मिल गया. I got my first job with Kamal Amroi um, on fifty rupees per month. Then I progressed forward in leaps and bounds. and and within six months I got another job of 100 rupees per month and for next five years I never reached 200 <laughs> तो पहला जो जॉब मुझे सही मिला वो सिपी फिल्म में साढ़े सात सौ रुपये महीना पे तो जब मुझे साढ़े सात सौ की पांच साल बाद नौकरी मिली देन आई थॉट आई है अब क्या है अब ठीक है और भी है हो तो अच्छी बात है लेकिन साढ़े सात सौ तो हो गए Sir, can you just rewind a bit before we come to that story? Oh, वो है कि you came to there's a Faiz Ahmed Faiz story which I love in the book. Yeah. I I really want to share that because I it's cannot. That is a legendary story. Is, just tell them that it's a fantastic story. Ah, fantastic! And if buy they the book will, for that story. if they will buy the book, yeah. they'll be able to read it. Sir, exactly. सारे जो तो कोई पॉल खरीदे हैं. पूरा कहानी नहीं, but it, it starts with you getting drunk at auntie's bar in Bandra, which still remains somehow or the other, and you had no money it, and etc. Believe me, it's a fantastic story. <laughs> You will thoroughly enjoy reading it. But lambi hai. Oh, lambi hai. But short mein mein bata sakte hai ya nahi? Nahi nahi. Just just say, the most important thing is that he doesn't know. He doesn't know who you I are. I think we should discuss with the publishers. Uh, uh, Shall we throw all the cards in front enough, of them? Fair enough. Fair enough. It's a trailer. So, but just read it for the Faiz Ahmed Faiz story, which he's not got into. It is. It's unbelievable. It just. It just. I couldn't believe that this story existed. It is, and it's hilarious. You have to. अच्छा चलो सुना देता हूँ यार. अरे. स्टार्ट टू फिनिश सर पूरा कोई एडिट वेडिट कुछ नहीं चाहिए इसमें वेन आई वॉज अर्निंग फिफ्टी रुपीज पर मंथ तो आई केम टू नो इट वॉज लेट सिक्सटीज आई थिंक आई कम टू बॉम्बे ऑन सिक्सटी फोर फोर्थ ऑफ अक्टूबर अभी जो हुआ तो उसकी हमने एनिवर्सरी करते हैं हमेशा चार अक्टूबर की तो मालूम ये हुआ इट वॉज सेवेंटी एट और सिक्सटी एट और सिक्सटी नाइन वोटेबा 
that Faz Ahmed Faz, after almost 20 years, Faz was the star poet of Urdu poetry. In 20th century, there were two big poets who were born in the number one Faz. He was so popular and no end to him. So, he came to India after almost 20-25 years. So, he was very happy. The whole government of India also had the arrangement for him. He was staying at the governor's house. He was sitting at the back of the car. He was sitting at the back of the car. He was sitting at the back of the car. That is how he was treated. So, I had a man of 50 rupees a month of salary. I had so much money that I was in the middle of the room. Where the studio was in the studio. I was in the compound. That I was going to take a local train ticket. मरीन लाइन तक चला जाऊँ वहाँ पर वो है रंग भवन जिसमें था तो मैं मरीन लाइन ही नहीं जा सकता मुशायरे का टिकट लेना तो दूर की बात है यहाँ ही नहीं जा सकता तो आई वाज वेरी डिप्रेस कि यार इतना बड़ा शायर आया है हम सच अ फैन ऑफ दैट पोइट और मेरा यहाँ लेके मैं जा भी नहीं सकता हूँ तो � there was a big woman, a middle-aged woman, who was doing her homework at home, who was eating her food, who was sitting on her bed, and who was sitting on her bed. It was an auntie. It was an auntie. It was an auntie. And then it was an auntie. One thing that is not very exclusive. You only have to give her 4-5 people. So, the auntie has a big amount of money. So, the auntie has a big amount of money. So, there was no one to take me to the hospital. So I was good, good, I was not free, I didn't get it. I had a single bag of 25 pounds, and I had a double bag of 50 pounds. So we were very drunk, we were dead drunk. So I went out and said, what do I keep in my opinion? I have to go to the Fez's opinion. So I went to Andheri station without ticket, I sat. The train was going, I reached the Marine Line. I got on the marine line. There was no one out there. I went out and went out and went out and went out and went out. Now, I was probably so late that the conversation was on its last lap. So there was nobody on the gate. It was so late. So I went in. Okay, people who drink would vouch for it. All drink, sir. When you drink, you get drunk, but you become deaf also. So it's difficult to listen to you. ये बहुत कम लोगों ने बताया होगा ड्रंक आदमी के थोड़ी हेयरिंग खराब हो जाती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या पढ़ रहा है कौन बोल रहा है क्या है दिखाई भी नहीं तो I got up walked straight went to the जैसे यहाँ साइड में डोर है ऐसे ही स्टेज पे वहाँ साइड में वो उसमें से अंदर गया और पीछे बहुत लोग अब जब मेरी आँख खुली तो it was over मैंने किसी को नहीं सुना it was over I got up I was on the stage and suddenly saw Faz Ahmed Faz is going एक कोई पचास साठ जो admirers हैं वो उनके साथ भीड़ में चल रहे हैं and he is going towards the car जो दूर है तो I quickly went और एक volunteer उनके साथ है मैंने volunteer को डाटा क्या कर रहा हूँ पीछे डाउन लो क्या लगा रखा है are you Faz Ahmed he put him in the car, I sat down and said, let's go, let's write a car. So he came to the volunteer, what are you seeing? You're in the car, you're in the car, you're in the car. Now, I said, Mr. Fahed Sahib, you've come a few days. So what do we tell you here? We were missing a lot, we had all our friends here in the room. Okay, my conversation started with me. In the middle of the hotel, which is under the Pedal Road Bridge, what's your name? Gulmarg, yes. Gulmarg. वहाँ पहुँचे ही वो स्टेइंग इन दैट होटल तो नीचे हम तेरे तो वो वॉलेंटियर अब नीचे पीछे बातें हो रही हैं हम दोनों की वॉलेंटियर समझा के भाई वो हुए साथ में तो मुझसे पूछ रहा है साहब गाड़ी रखनी है कि छोड़ दूँ तो मैंने वो फैसब गाड़ी रखनी है छोड़ दें तो कह रहा मियाँ अभी तो अंदर हम आए तो वो मुझसे कहे दरा यहाँ चाबी ले लीजिए तो मैं गया वहाँ स्वीट का उनका अंदर गए खोला अंदर आए तो मैं एक बोतल बिस्की की रखी कल है कि भाई कुछ सोडा वोडा मंगवा ले आप मैंने फोन लगाया नहीं ये सोडा ग्लास आए हम दोनों ने पैक बनाया मैं बैठ के उर्दू स्क्रिप्ट 
थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है फैज साहब ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं था तो अब ये बात हुई थी दरवाजा खुला तो सरदार जाफरी मजर सुल्तानपुरी हुए ऑल ऑफ दम बिग पोइट दे एंटर तो उनका भाई ये तो बैठे बातें उर्दू स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं तो इनके होंगे ही रिलेशन कैसे कैसे आ गए अच्छा फैज मुझसे ही कहा मिया ये थोड़े ग्लास और मंगवा लिए ग्लास नहीं है मैं जी जी तो अब मैं तो आई एम द होस्ट जैस तो मैं होते उनके भी पैक बनाए लीजिए सर अब क्या होता है दर्रा एंड स्कॉच इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन तो एक दो पैक के बाद ही मुझे एकदम नींद आने लगी तो मैंने कहा फैसला मैं तो सोता हूँ कल हम यहाँ सो जाइए तो मैं अंदर गया थैंकफुली देवर टू बेड्स अलग अलग थे वरना फैस को सोफे पे सोना पड़ता <laughs> <laughs> तो तो मैं एक बेड पे सो गया अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था एवरीथिंग वाज गोइंग राइट एक आदमी था वो ड्रंक सड़क पे आया सामने राजा का वो आ रहा था हाथी पे राजा बैठा बीच में खड़ा हो गया कह रहे नीचे उतरो ये हाथी मुझे खरीदना है तो राजा ने कहा ऐसा करो इसे बंद कर दो बंद कर दिया उस आदमी सुबह बुलाया तब तक सुबह हो चुका था कहले भाई वो तुम मेरा हाथी खरीदना चाह रहे थे तो कहले नहीं नहीं साहब वो जो खरीदना चाह रहे थे वो रात को ही चले गए <laughs> तो मैं भी अब हाथी खरीदने वाला नहीं बचा था अब मैं तो सोबर चादर के अंदर और चादर के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस ये वो सारे बड़े बड़े पेपर्स के वो बैठे हैं जर्नलिस्ट और दे आर लेड बाई मैडम कुलसुम सियानी जो अमीन सियानी साहब की मदर थी उन्होंने वो ऑर्गेनाइज कराया था मुझे अब कॉन्वर्सेशन में अंदर से सुन रहा हूँ मुझे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं फैज साहब हमें तो लास्ट मोमेंट पे पता चला कि शायद आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी ही नहीं मिलेगा तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई ये कौन सा आप सो रहे हैं तो नहीं नहीं वो ये जो है वो अभी एन के लिए खुद मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की तो वो उन्होंने कहा नहीं फैसला कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चले जाएंगे अच्छा 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 बिकॉज यहाँ इतना एक्साइटमेंट भाई कितने बड़े ये कौन सा है तो ये जो है अरे भाई हम खुद ही एक्साइटेड थे आने के लिए तो ये कॉन्वर्सेशन ऐसा चल अब मैं अंदर सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या इतने लोग बैठे तो समझ में आ गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा तो विदाउट एनी प्रायर मोमेंट कि इन लगे ये उठने वाला है थड़क से मैं उठा फैसा मैं चलू कहने हाँ चलो एग्जिट चावेद साहब एग्जिट आप ये बताइए कि ये किस्सा कौन मानता कि एक वीवीआईपी आया है और उसके साथ एक मतलब सड़क छाप जो है वो इस तरह से पूरी शाम और रात गुजार लेता है और उसकी स्कॉच पीता है उसके स्वीट में सोचता है कोई मान सकता थैंकफुली एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस थी कराची में और उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो आई वेल देर आई मेट फैज अहमद फैज डॉटर विद वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान सलीमा हाशमी तो मैंने उन्हें सुना है तो शी लाव एंड शी द टिपिकल ऑफ हिम इतनी उनमें हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि तुमसे पूछे कि तुम कौन हो दैट इज हिथ नेचर तो देन शी वेंट बैक एंड द फादर वॉज अलाइव दैट टाइम एंड ही वॉज इन लाहौर शी कन्फर्म इट विद हिम एंड ही गॉट वेरी एम्बेरस एंड ही कैप्ट नहीं नहीं मैं उसे जानता पहचान गया कहाँ से पहचान गए So you have to buy the book. There are lots of gems. This, this one I laugh so much. I'm still laughing at the retelling of the story. Ah, uh. it's an unbelievable story. If thank God that I met the daughter and she confirmed it with the father, who no one believes. <laughs> <mante hi nahi. laughs> hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On all things policy, Sarthak Pradhan and Suman Joshi try to make sense of the controversy around India's GDP numbers released by the National Statistic Office for the first quarter of 2023 and 24. Tune in to listen to the debate around the veracity of the data. On the Habit Coach, Ashton Doctor is joined by poet and author Nicholas Jordan Moore. They spoke about the power of vulnerability. 
how to explore the concept of vulnerability and its profound impact on our lives. He also delves into the idea of recognizing when we deceive ourselves, posing the question of whether it's easier to be vulnerable with a stranger or with someone we know well. Folks, if you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. You'll also find all our shows on youtube.com slash IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Omidyar Network India, SBI Life, IDFC First Bank, Save Life Foundation and Amazon Music. Thank you for making this possible. <laughs> okay, Javed sir, let's fast forward now before we run out of time to 750 rupees per car. That that this point you are with uh, Salim. Salim and you are together. Or, <laughs> this is the this is the first. Both got nokri milli thi saath mein 750 ne 750 rupees. So uh, just tell us about that. Who uh, jo mulaqat uh, Salim ke saath kaisa hua? What was the connection? Dekhe, main jahan 100 rupees mahina pe kam kar raha tha, uske producer director saab the S M Sagar. एस एम सागर मलाड में रहते थे तो मुझे यहाँ तो काम मेरा ख़त्म हो गया तो मैं एस एम सागर साहब के घर में रहने लगा और उनके साथ सुबह जो है उनकी फाइल लेके गाड़ी में आगे बैठ जाता था दिन भर वो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ घूमते थे बिकॉज बिसाइड बींग अ प्रोड्यूसर यू वर सेक्रेटरी टू अशोक कुमार प्रदीप कुमार एंड जॉनी वॉकर तो वो इस ऑफिस में उस ऑफिस में मुझे तो ऑफिस में नहीं ले जाते थे मैं तो गाड़ी में ही बैठा रहता था लेकिन फिर वो अपने ऑफिस में जाते थे फिर मैं वहाँ बैठता था तो वो एक पिक्चर बना रहे थे उसका नाम था सरहदी लुटेरा सरहदी लुटेरा में जो मेन टाइटल रोल कर रहे थे वो एक पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं शेख मुख्तार यूज टू बी अफ मैन ही वॉज अ टॉल बिग मैन विद बर्न मार्क एंड ही वॉज द हीरो ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म और जो रोमांटिक लीड थी वो थी सलीम साहब और एक नई लड़की तो उस सेट पे मेरी सलीम साहब से मुलाकात हुई अच्छा वो फिल्म का कमाल ये था कि आप सोच सकते हैं उसका स्टैंडर्ड कि उसके लिए कोई डायलॉग राइटर ही नहीं मिल रहा था आई रिमेंबर मिस्टर एस एम सागर और मैं उनके पीछे उनकी फाइल ली है माहिम में झोपड़ पट्टी में गए एक राइटर से मिलने जो एक झोपड़े में रहता था और उसकी लालटेन जल रही थी उसने भी रिफ्यूज कर दिया डायलॉग तो जब प्रोजेक्ट वॉज द प्रोजेक्ट वॉज विदाउट अ डायलॉग राइटर तो मैंने कहा सर आप बोले तो मैं लिख दूँ तो उनके पास वैसे चॉइस भी क्या थी तो उनका हाँ लिखो तो मैंने उसके डायलॉग सौ रुपये महीना में उनके घर में रहता था उनके साथ सुबह से शाम तक घूमता था गाड़ी में उनके डायलॉग भी लिखता था और कभी कभी जब फ्री टाइम होता तो उनके बच्चे भी खिलाता था तो बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी ना दिस इज एन इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी तीन साल की थी वो बेबी कहते थे उसे वो मुझसे इतनी हिल गई थी और मैं उसे इतना प्यार करने लगा था कि वो माँ बाप की नहीं सुनती थी मेरी सुनती थी मैं लेट जाओ लेट गई आंखें बंद करो सो जाओ सो जाती थी चलो ये खाओ खाती थी वो सिर्फ मेरी सुनती थी अब वो ग्रैंड मदर हो गई मगर अभी भी कभी कभी आती मुझे मिलने वो और उससे एक मेरा इमोशनल कनेक्ट आज भी है खैर अब ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ लेट्स कम बैक लेट्स कम बैक टू द मेन स्टोरी तो वहाँ सलीम साहब से मेरी मुलाकात हुई अच्छा वो डायलॉग जो मैंने लिखे थे ऐसी स्टंट फिल्म के उसके बाद भी दे वो अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी और सबने कहा ये अच्छे लिखता है डायलॉग और बहुत इसमें विट है और ये है और सलीम साहब ने मुझसे कहा आपको तो राइटर बनना चाहिए आप क्या ये चक्कर पड़े असिस्टेंट बने यू शुड बिकम अ राइटर खैर वो तो कुछ हुआ नहीं इस चक्कर में मुझे जो कि ब्रिज एक पिक्चर बना रहे थे यकीन प्रोड्यूस बाई देवेन वर्मा धर्मेंद्र एंड शर्मिला उसमें मैं असिस्टेंट हो गया और अब मैंने एक लीप ली वन सेवेंटी फाइव रुपीज पर मंथ में काम करने लगा और वहाँ पर भी मैंने डायलॉग लिख के उसी सैलरी में तो मेरा उस पिक्चर के टाइटल में देवेन वर्मा के साथ नाम आया इधर फिर उसके बाद बेरोजगार हुए आई नथिंग टू डू तो मैं यहाँ पर रहता था अपना ये अपना जो पाली हिल के पीछे सेंटेंस चर्च आपने देखा है सेंटेंस चर्च सर वो उबर नहीं मिलता आजकल तो आई डोंट गो इन दैट एरिया एट ऑल अच्छा सर अगर स्टोरी को स्पॉइल किया तो प्लीज टेल मी हां नहीं नहीं मैं इन लोगों को एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि ये सेंटेंस चर्च भी नहीं जानते हैं सो दैट्स ऑल मुझे 
आई वॉज श्योर क्या आपने नहीं देखा मैं क्यों आया थोड़ी थोड़ी देर बाद बता देना जरूरी तो वहां मैं रहता था और ये रहते थे इधर विलेज में पास में ही तो अब शाम को मैं इनके घर चला जाता था फिर हम दोनों वहाँ पैरापट पे जाके बैठ जाते थे अपना ये काटर रोड पे अपना कोई ऐसी कुछ कहानियों वानियों की बात करते थे कुछ ऐसी बनाते रहते थे इस बीच में वही प्रोड्यूसर जिसने मुझे सौ रुपये महीना दिए थे जिसके मैंने डायलॉग लिखे थे वो हमको मिला और मुझे वो सलीम साहब को कहा कि देखो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी खरीदी है मगर वो फुल लेंथ स्क्रीन प्ले नहीं बना पा रहा कोई तो अगर तुम लोग उस पर काम करो और तुम उसके स्क्रीन प्ले फुल लेंथ बना दो एक ढाई घंटे की पिक्चर का तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं कितने पैसे दोगे तो उन्होंने कहा मैं पाँच हज़ार तो मतलब ढाई हज़ार रुपये मुझे ढाई हज़ार रुपये सलीम साहब को दोनों बेरोजगार तो हमारी तो लॉटरी लग गई तो हमने फिर दस पंद्रह दिन में जल्दी से बना के उन्हें दिया और वो पिक्चर बनी उसमें हमारा नाम नहीं आया अधिकार नाम था उस पिक्चर का बट एवरीबडी नोज के स्क्रीन पे हमारा लिखा हुआ था उसमें एक असिस्टेंट था देखो कैसे हाउ लाइफ मूव इट्स सो रैंडम हुज नेम वॉज सुधीर भाई सुधीर भाई वॉज वेरी फ्रेंडली विद जेंटमैन कॉल नरेंद्र बेदी नरेंद्र बेदी वॉज डायरेक्टिंग अ पिक्चर फॉर सिप्पी फिल्म तो सुधीर भाई को तो मालूम था बींग एन असिस्टेंट कि हमने लिखा भले हमारा नाम नहीं आ रहा तो उसने कहा तुम लोग इतना अच्छा काम करते हो मैं नरेंद्र बेदी को बोल दूंगा तुम लोग वहाँ चले जाओ सिप्पी फिल्म दे आर ट्राइंग टू मेक अ राइटर्स डिपार्टमेंट वो तुम्हें काम दे देता है तो मैंने सलीम साहब से कहा सलीम साहब अरे वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है हम लोग को क्या काम देगा तो इसने हमारा अपॉइंटमेंट मंडे का रखा था मंडे नहीं गया ट्यूसडे नहीं गया वेंसडे को दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास कोई जाने की जगह नहीं थी मैं करूं क्या तो मैंने कहा चलो वहीं चले जाते हैं तो मैं चला गया वहां जाके उनसे पहली दफा रमेश सिप्पी से मुलाकात हुई हु वॉज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड दैट टाइम ट्वेंटी तो और नरेंद्र बेदी तो उनसे हमने बात पे कॉन्फिडेंस इस एज में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है अब नहीं है मुझ में इतना तब था तो मैं अरे क्या है उन्होंने कहा वो एक पिक्चर आ रही है आप उसका स्क्रीन प्ले देखिएगा क्या लिखा नहीं वो मैंने तो देखी नहीं है और आपको एक बात बता दूं बिना देखे अगर उससे अच्छा हमको लिखना नहीं आता तो मैं लिखना ही नहीं आता तो कह रही यार बड़ा कॉन्फिडेंस है इनमें तो कह रहे अच्छा आइए आप परसों आइए और सुनाइए तो कह रहे मैंने कहा हम हमसे मतलब मैंने कहा नहीं एक और है वी हैव वर्कड इन पार्टनरशिप तो उनको भी मैं ले आऊँगा कहने ठीक तो मैंने सलीम साहब से बात की कह ले चलो अब हम चले जा रहे हैं तो रास्ते में सलीम साहब ने मुझसे कहा मैंने पूछा क्या अगर इन्होंने हमें नौकरी दे दी तो पैसे कितने मांगे कह ले हज़ार हज़ार रुपये मांगे अरे मैं क्या बात कर रहे हैं आप भाई मैंने तो एक दो सौ रुपये महीना नहीं देखे थे ना तो मेरी औकात इतनी नहीं थी उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए हुए थे तो फिर भी पैसा देखा था तो हज़ार रुपये तो सोच ही नहीं सकता तो कह नहीं नहीं कोई फिक्र मत कीजिए आप वैसे थ्रू आउट अ करियर इट इज हिज अचीवमेंट दैट ही टू का प्राइज टू द स्काइज मेरा उसमें कमाल नहीं वो नहीं कहा हमेशा उन्होंने बढ़ाया और एवरी टाइम आई फैर अरे क्या कर रहे हैं मगर वो हो गया तो हम गए हमने कुछ सुनाया बनाई जो कहानियाँ हमने वो काटर रोड के पैरापट पर बनाई थी वो उन्हें पसंद आ गई उन्होंने हमें काम दे दिया फिर बात की तो हमने कहा हज़ार रुपये मतलब जैसे कि हम तो हज़ार से कम में कभी काम ही नहीं किया तो उन्होंने कहा देखिए अभी हम आपको साढ़े सात तो देंगे तीन महीने देखते हैं आपको और अगर ठीक हुआ तो फिर आपके हज़ार कर देंगे आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट एट ईयर्स वो आठ सौ कभी नहीं हुए साढ़े सात सौ ही रहे All the gems are in the book. Please go and buy it. Uh, but we are running out of time. I'm trying to get one story. One more is that it's a romantic story. But uh, Hani ji ke romance nahi hai, Shabana ji ke romance nahi hai. This is the other romance about a French lady, which towards the end of the book is there, which again goes with what your your story, which is you know just unique to you. So here we go global. <laughs> and it's a it's a Manmohan Desai script because it comes back years later and we let him say it. Huh. कुछ ऐसी रोमांटिक नहीं है वो अब वक्त के साथ चीज़ें बहुत रोमांटिक लगने लगती हैं लेकिन ठीक है एक था चक्कर इंटरेस्टिंग इसी देर वॉज अ टाइम जब ये हिप्पीज बहुत आते थे यहाँ बॉम्बे में 
और उनका बॉम्बे में यूसेज ये था कि उनको जो फिल्म के पार्टी के सीन होते थे बड़े रेस्टोरेंट्स के सीन जहाँ कैबरे हो रहा है तो इनको बुला लेते तो पीछे गोरे बैठे होते थे ये बहुत आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आप बहुत देखेंगे Tom Alter said, "Man, I can never forget. I had met him for the first time in Mahbub Studio, and I felt I'm so looking at a dubbed film." <laughs> <laughs> he had perfect pronunciation, and he used to speak impeccable Urdu. Anyway, so, वो एक त्याग नाम की एक पिक्चर बन रही थी राजेश खन्ना की रंजीत स्टूडियो था वहाँ पर दादर में तो वी हैड बिकॉज वी वर राइटिंग दिस हाथी मेरे साथी तो वी हैड गॉन टू मीट हिम तो वो पार्टी सीन चल रहा था तो वहाँ बहुत सारी यूरोपियन लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे और इट वॉज अभी उस दम अब तो एयर कंडीशन हर चीज़ है पहले नहीं होती थी बड़े बड़े फैन होते थे और एयर कंडीशनर एक आधी स्टूडियो था तो इट वॉज सो हॉट दैट आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ बिग फैन और मेरी पूरी शर्ट जो थी पसीने से भीगी थी तो पास में दो तीन लड़कियाँ बैठी थी एंड अ गर्ल पास जो विटी रिमार्क आई डोंट रिमेंबर वॉट सो आई आंसर्ड दैन शी सेट समथिंग तो दैट वॉज फनी तो आई लाफ्ट खत्म हो गई बात विद इन अ मंथ अंदाज जो पहली पिक्चर हमने ज्वाइन की थी सिप्पी फिल्म की वो बन रही थी उसमें एक पार्टी सीन था एंड लो एंड बेहोल्ड वो क्राउड में वो लड़की फिर वही थी तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लाइफ इज ऑर्गेनाइजिंग समथिंग तो मेरी फिर उससे दोस्ती हो गई अब जब दोस्ती हो गई तो उसने मुझे बताया कि वो रेक्स होटल है विच इज राइट बिहाइंड ताजमहल होटल और वहाँ ये सब लड़के लड़कियाँ ठहरते थे ये वो तो वो वहाँ रहती है और शी सेट दैट कम मीट मी आफ्टर द शूटिंग अभी तो शूट सीन तो गाना तो कम्प्लीट हो जाए तो आई वेंट टू मीट शी इंट्रोड्यूस मी टू अदर फ्रेंड्स एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स इतना हो गया कि कुछ महीने बाद उसकी जितनी फ्रेंड लड़कियां और लड़के थे सब वापस जा रहे थे बट शी स्टेट बैक अब यह कि रोज या तो वो बैंड्रा आ जाती थी या मैं वहां चला जाता था और मतलब ताज के पास से बैंड्रा तक टैक्सी जो थी चौदह रुपए लगते थे फोर्टीन रुपीज तो अब वो होते होते वन डे आई रियलाइज दिट वट इज हैपनिंग सो आई टोल्ड है कि देखो या तो अब तुम वापस चली जाओ और या मुझसे शादी कर लो ये ये बीच में जो है ये क्या हो क्या रहा है तो शी सेट लेट मी थिंक एंड शी टूक द राइट डिसीजन थर्टी सेवन ईयर्स लेटर सर शी सेट आल गो बैक बट आई डोंट हैव मनी मैंने कहा उसकी तुम फिक्र मत करो तुम्हारी टिकट में लो तो वट एवर मनी आई हैड इसलिए कि अब थोड़े बहुत तो काम कर रहे थे हम लोग तो मैंने उसका टिकट लिया कोई पता नहीं बहुत ही वेग सी एयरलाइन का और मुझे ख्याल पड़ता है कि वो बॉम्बे से पेरिस जो है इकोनॉमी का कोई मामूली से एयरलाइन का तीन या साढ़े तीन हजार का टिकट था अभी साउंड अपसर्ट ना हो तो चली गई वो शी रोट ए लेटर टू मी वो लेटर का मैं जवाब देना है मुझे यार अच्छा अब आदत पड़ गई थी पैसे लेके लिखने की तो वो फिर <laughs> <Fair> ना <enough>. <laughs> तो आज दे देंगे कल दे देंगे जेब में था वो लॉन्ड्री ले गया लड़का वो लेटर ही खो गया और जहां मैं रहता था वो तो पेंगे वो घर छोड़ना पड़ा कहीं और आई लॉस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स आई वेंट टू पेरिस Shabana and I, and we went to the top of Eiffel Tower, and I looked at that city, and I said, "Ki wo Josian naam tha us, Josian Shabu. Ki ye kahin yahi rehti hogi agar zinda hai to, magar kahan rehti hogi? Kya pata? Wapas aa gaye. Phir kuch dus bara saal, pandra saal guzar gaye, balki shayad zada." मुझे जो बॉम्बे में जो होता है काला घोड़ा फेस्टिवल दे इनवाइटेड मी एट द इनोग्रेशन टू इनोग्रेट तुमने ठीक है आएंगे तो मैं वो शबाना वेन दे अच्छा वो राइट अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ जहांगीर आर्ट गैलरी देर इज अ बिल्डिंग वेन यू एंटर इट देर इज एन इनर कोर्ट यार्ड वेरी बिग तो वहाँ उसका इनोग्रेशन का फंक्शन उस इनर कोर्ट यार्ड में था तो वेन एज वी रीच एवरीबडी स्टूडेंट देवर क्लैपिंग 
and we were going towards the stage and a voice came in my ear, Cha with a French accent alag hota hai. Wo jaise mera naam leti thi, wo alag tha. I turned and a lady was standing with glasses. Mai to waise ka waise tha, wo thodi budi ho gai tha. Kyu? Mai bilkul change hua. So, choose yet? So she said, yeah. So, and a gentleman was standing next to her. So, I said, okay, you're here, don't go away. Let me finish this and I'll come and we'll talk then. So quickly, I would, telegraphically, I spoke to her and I went to the stage. When they asked me to speak, I thanked them for giving me this honor and giving this opportunity to come here. And I thanked them that because of them today, I have met a friend after almost 38 years. And I introduced her and the whole crowd is stood up and clapped for her. <laughs> then we met her. Uh, they had a living relationship, the gentleman who was uh, with her. Then we invited her to her place. address, phone number, So next time when I went to Paris, she told that she has three daughters. So I took a gift for all of them to take a gift for all of them. So her partner, all three daughters, had, although they were not living with them, but they had come to meet me because they knew about me. So they were also there. And then she said that, you wait a minute, I'll show you something. Listen to this, yeah. So she went in and in a minute she came back. And she gave me the boarding card of 38 years. People are crying. Flight. She said, I still have that boarding card with me. So now whenever I go to Paris, I do meet them. But now they are friends. What a life. Who has stories like this? Fares and more fares. 38 years, she held on to the boarding card. Uh, waiting for his reply, but because there was no payment, that didn't come. Uh, we have to quickly do the AMAs because we're running out of time. I don't know, audience questions allowed or not? No, please, please, please. And don't listen to him. No hold bad, you can ask me anything. Okay, we'll allow quickly. My audience. life is an open book which nobody wants to read. Uh, or huh? Open book ka cost. Achha, ye kyun nahi hai? Okay, why don't you say that? They will now, sir. Okay. Okay, there are a couple of uh, questions here. Then if we have time, quickly we'll allow a uh, couple of questions from the audience. Uh, Guru, it says, if you could rewrite one of Farhan Zoya's scripts, which one would it be and why? Actually, their scripts are very different from my style of writing. And I'm very proud of this. Generally, children tend to emulate their parents. If they have done well in life, they are very impressed with their parents. Most of the people have, all of them had a genius of a father. जैसे दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो हर एक की अपने बाप के बारे में राय बहुत अच्छी होती है शायद मेरे बच्चों की नहीं थी तो दे डिड नॉट इमिटेट मी एट ऑल दे हैव अ टोटली डिफरेंट स्टाइल एंड आई अप्रिशिएट दैट एडमायर दैट बट माय स्टाइल ऑफ वर्किंग इज टोटली डिफरेंट आई कैन गिव देम दे गिव मी देयर स्क्रिप्ट आई रीड दैट आई गिव सजेशन समटाइम्स दे एक्सेप्ट इट समटाइम्स दे डोंट मगर ये के they have a different language. Zoya or Farhan, both of them, you see their film, they have nothing to do with my film. Uh, Luck by Chance or Dil Dharakne Do or Zindagi Na Milegi Dobara or say Gali Boy or Dil Chahta Hai. These are totally, I have nothing to do with this John. So, I don't think I don't find myself competent to improve. But you did write the disco lyrics. I have written lyrics and that is not for Zoya. I know, I know. I'm just saying that you have also done… That is for Zoya's cousin. Cousin, first cousin, huh? Yes. How was the briefing? I would love to know exactly. The briefing was very interesting. You see, most of the time we talk and write rubbish and which has no meaning in the same way. For that, you don't have to be a lyric writer or dialogue writer. You can do it without that also. But if you are asked to write meaningless, it's a challenge. If you ask somebody to stand up here and 
speak for two minutes, but there shouldn't be any sense. Although many times it happens, but it does not happen on conscious level. It doesn't happen on conscious level. The moment you are aware that you have to speak gibberish, you start speaking sense. <laughs> this was the situation where the hero, the character in the film is that he's on a wheelchair. And he says, Mera film mein ek disco dance to hona hi chahiye. Doi tarah ke gaane chalte hai, to disco ke chalte hai, ya dard ke gaane chalte hai. To mujhe disco ka gaana to chahiye. To usne mujhe bataya, jo director thi, Farah, कि जावेद अंकल मुझे एक गाना चाहिए बिकॉज़ उसके जोर पे वो कैरेक्टर का वो फ्लैश ड्रीम वर्ल्ड इसमें डाला जाएगा मुझे गाना चाहिए जिसमें कोई भी लाइन में मीनिंग नहीं हो बिकॉज़ द होल सिचुएशन इज अब्सर्ड एंड इट इज बीइंग शॉट और द रिकॉर्डेड बिकॉज़ ऑफ द हीरोज द हीरो हु इज द फिल्म हीरो फिल्म में हीरो कैरेक्टर था कि तो ऐसा गाना चाहिए जिसमें मीनिंग नहीं निकले तो मैंने कहा अच्छा so I realized for the first time that to write uh, gibberish is very difficult. Very difficult. I had written a gibberish song earlier than that in a film called Darmyan, which was made by Kalpana Lajmi. Usme ek gana hai aap abhi kabhi aap usse Darmyan ke gaane usme YouTube pe nikaliyega. Usme ek gana hai jisme pure gana two antaras one mukhda not a single word. It only has sound effects, gibberish. Magar yahan to word use karne the. So I'm happy that it was fairly meaningless. Meaningless, but super popular, right? Who doesn't know the words by heart? Everybody. <laughs> okay, uh, we'll allow people to ask questions. There's a couple more here, but I don't know how much time there is. Uh, who wants to ask quickly? We have like five minutes max. Uh, okay, can we get a mic here, gentlemen in the first class? Maybe sponsor so jaldi. Let's go. दो मिनट के बाद देख करने दो। This is Javed Sir, it's an opportunity for lifetime. माइक 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 माइक। हेलो सर, मेरा नाम अनस है, बिग फैन। Also say hi to Javed Sir। आपका नाम? मेरा नाम अनस। पूरा नाम? मोहम्मद अनस। अच्छा चलिए। जी। Thank you so much sir। पहले तो आपको कि मेरे कंजर्वेटिव मुस्लिम डैड से जब भी मैंने रिलिजियस डिबेट की है तो हमेशा आपके इंटरव्यू लगा के किए क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते थे सामने से एडवोकेट फॉर द डिफेंस सो थैंक यू फॉर दैट आई थिंक हमारा रिलेशनशिप इससे काफी बेटर ही हुआ है उन वीडियोस को देखके मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जनरली हम एक्टर्स के मेमोरी आर्टिस्ट देखते हैं, but हम बचपन से आपके मेमोरी आर्टिस्ट्स को भी टीवी पे कमेडिक रिलीफ की तरह देख रहे हैं। In fact, फरहान के भी। What's your take on the kind of mimicry that people do of you, of your accent and how you speak? अच्छी, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको ज़्यादा सीरियस लेना और उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तो it's a pompous attitude to think about these things yourself. But uh, I suppose that uh, imitation is the best form yeah, of… Uh, tarif hai, sir. Uh, haan, ek tarah ki tarif hai. Lekin ye ke… Kuch ko naka, aap inne su kyu nahi karte hai, ya aap ke naam se aur Farhan ke naam se kar rahe hai. Ho kar rahe hai, abhi thik hai yaar. Let's have some sense of humor. Kar rahe hai toh karne toh. Kya far pa hota hai? Actually, we're spotting uh, one more question. Anybody? Don't look around. Haan, sir. Can we go a little faster with the mic, young lady? I mean, I know it's late, but… Today's kids don't have enthusiasm for today. We'll do it. Huh? We'll do it. We'll do it. Okay. The battery is removed. Urfi talk too long. That's the mic. Hello, sir. Sir, my question was that what, according to you, one lesson, key lesson of life that you think you have successfully imparted to your kids, Zoya and Farhan. What is the key lesson? Huh? For the kids, what key lesson have you imparted to the to your own children? Agar hai to. Page 78, I think, clearly states ki. Nahi. <laughs> Any key life lesson? Ya, life lesson. Ya, any life lesson. Dekhe, I don't think you can give wisdom in a crash course. That's not possible. What is important that uh, children don't do what you tell them to do. They do what you do. They see what are your moral values, what are your ideals, what do you appreciate in life, what, do you, what is that which is important to you. That somehow, some pro, through some process of osmosis, goes into them. 
uh, uh, both my children are totally a religious atheist people even farhan jo uski betiyan hain unka jo certificate hai birth certificate pe religion ke aage likha hai not applicable to ye jo ek secular attitude ek progressive attitude respect for women maine zoya ne na apni maa ki taraf se na apni taraf meri taraf se kabhi koi discrimination dekha to she is an empowered free girl and uh, that is what she expect from other uh, women also and that is what she thinks that every woman deserves and so on to ye jo aap jis atmosphere mein palte hain wahi mere sath hua wahi aapke sath hoga to jo morality jo attitudes jo value system charon taraf hai uska do reaction ho sakte hain either you resent it so much that you become exactly opposite of that uh, or you imbibe it to mujhe aisa lagta hai ki i shouldn't take credit for their uh, value system and their uh, virtues or their good points but they were brought up in a family where these things were not there so i suppose that was a, some help but they are intelligent people and uh, ultimately you learn on discretion aapka apna hota hai ki what is right or what is wrong sas so, mein toh i was in college with zoya she was a little senior to me and i had a big crush on her and i tried to say hello three times and she never looked at me You have no idea how lucky you are. <laughs> you have no idea. <laughs> Farhan, okay. when he was young, now Farhan का room इधर था, Zoya का room इधर. तो Farhan को जब Zoya के room में किसी काम से जाना पड़ता था, तो वो एक cross लेके जाता था. Zoya. Hi, Javed sir. My name is Sumit. Uh, the question for you is today. Uh, over the years we've seen a lot of creativity in the digital space in different forms but in lyrics of songs there are a lot of remixes being done means purane uh, songs ko remix karke rehash karke they are re-released your thoughts on that do you feel do you feel angered to see those songs in a new form are you happy with that do you feel that why aren't people writing new songs on their own your thoughts you see i mean uh, remembering the past giving certain importance to it uh, trying to revive it is not wrong at all it's appreciable ki aap use rakhe sambhal ke apne past ko but at the same time this kind of commercial dependence on the past is not a very healthy attitude and usko aap agar wo hai to uski jo dignity hai kam se kam usko jo uska virtue hai usko to aap sambhal ke rakhiye ab aapne ek अच्छे से एक अच्छे मीनिंग के अच्छे वर्ड्स का एक गाना लिया उसमें अंतर उल्टे सीधे अपनी तरफ से डाल दिए दैट इज नॉट डन इट इज लाइक पुटिंग साइकेडेलिक लाइट इन अजंता और से डिस्को म्यूजिक इन ताजमहल तो दैट नॉट डन दीज आर द मेमोरेबल सॉन्ग बाय ग्रेट सिंगर्स ग्रेट राइटर्स ग्रेट कंपोजर्स वी शुड रिस्पेक्ट दैम दिस इज अ कल्चरल हेरिटेज उसको आप रिवाइव करना चाहते कीजिए उसे आप दोबारा कोई गाएगा कोई हरत नहीं नए ऑर्केस्ट्राइजेशन के साथ नई रिकॉर्डिंग के साथ गाएगा वंडरफुल गाइए कि भाई ये सैगल का गाना था अभी देखो हम अरिजीत से गवा रहे हैं ऑर्केस्ट्राइजेशन हमने यू इम्प्रूव किया है और रिकॉर्डिंग देखो कितनी बेटर होगी ठीक मगर अब आप वो गाना लेके उसके बीच में रैप डाल देंगे दैट्स नॉट डन दैट्स नॉट फेयर एट ऑल सुमित यू वॉन्ट डोंट डू इट अगेन Uh, we have only three minutes left. I have noticed that not a single girl or female. woman has. That has because of me, question. not because of you, sir. Yes. Uh, or, female, female or, or any gender. Without <laughs> asking a question, thirty-three percent. आपको reservation चाहिए. Javed sir, मेरा नाम महरूख है. मेरा सवाल आपसे ये है that you've written about romance and ishq and mohabbat for so long. How tough is it with time to write about these emotions with the freshness, with the fresh perspective? Or, dusra for a man who's so romantic through his words and his lyrics, how romantic really are you as a person oh, Maru, to your loved ones? Personal question. Hai. I don't think, uh, <laughs> as the judge here, I am not happy with this. First part is fine. No, no, two part. But the second, the second part, the answer I give first. Correct. Shabana. मैं इसके तेरू दे रहे थे 
interview her with a girl and she said to Shabana that you are married to a poet who has written such deeply romantic songs. He must be a very romantic person. And what kind of conversation or what kind of poetry he must be writing for you, talking to you and so on. And she said, don't get carried away. This man doesn't have a single romantic bone in his body. <laughs> so she was shocked. She looked at me. What are you saying? So जो लोग सर्कस में ट्रेपीज में काम करते हैं वो घर में उल्टे लटके रहते हैं क्या <laughs> तो आपके दूसरे पार्ट का जवाब ये था अब आइए पहले यू सी इट्स ऑन अ सीरियस नोट टू राइट अ रोमांटिक सॉन्ग विद सम फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेश एंगल फ्रेश लैंग्वेज इज अ टफ जॉब इसलिए कि इट्स अ ट्रॉटन पाथ Thousands and thousands of songs have been written, love songs. अब उसमें कोई नया एंगल ढूंढो नई तरह से बात कहो बहुत मुश्किल काम है बट इफ यू अचीव इट दैट्स एन अचीवमेंट तो है तो डिफिकल्ट आई थिंक इन साइड ये अंदर की क्वेश्चन है कि डू नीड टू हैव रोमांस थ्रू आउट योर लाइफ टू रिमेन रोमांटिक इन योर पोएट्री एट्सेट्रा मुझे ऐसा लगता है कि होता यह है कि जो रोमांस जो पोएट्स होते हैं वो अपना सारा रोमांस पोएट्री में निकाल देते हैं और फिर वो बचते हैं काली रोमांस से तो ऐसा कभी आप जो है तो आर्टिस्ट होते हैं ना चाहे वो पोइट हो पेंटर हो सिंगर हो ये ये बहुत रोमांटिक लोग नहीं होते मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ बिकॉज इनका एक रोमांस होता है जिसके बीच में कोई आ नहीं सकता वो है अपने आप से ऑल ऑफ देम लव देम और उनके और उनके बीच में कोई आ नहीं सकता है तो पहला लव उनका अपने आप से होता है What makes them so creative and so on? लेकिन uh, uh, ये सही बात है कि writing good romantic poetry is very difficult because every angle has been used, every avenue has been uh, uh, covered covered by so many poets कि आप कोई नई बात निकाले तो बड़ा achievement है. The poetry won't change, but sometimes the girl or boy will change. वो भी एक तरीका है सर आई एम जस्ट सजेस्टिंग एज एन आउटसाइडर नहीं मगर जिस तरह की पोइट्री लोग लिख रहे हैं तो तो गर्ल तो चेंज हो जाएगी ऐसा अगर लिख रहे हो तो फिर किसी और को ढूंढ लो सर दस बजे के बाद पैसा नहीं है मैंने आपकी बुक पढ़ी मुझे बहुत ही पसंद आई उसमें क्या मैं फास्ट फास्ट ही बोलूंगी उसमें क्या एक उसमें का एक पार्ट था जिसमें यू आर टॉकिंग अबाउट द मूवी शोले जिसमें गब्बर का डायलॉग है जब उन्होंने ठाकुर को एम्पुटेट कर दिया था हाथ काट दिए थे तो तभी ही लुक टैट ठाकुर एंड ही से डेक कैसे फड़फड़ आ रहा है तो इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट हाउ ही डी ह्यूमनाइज हिम सो मच दैट वो उसको बर्ड का एक एग्जांपल दे रहा है कि फड़फड़ आ रहा है यू नॉट इवन ह्यूमन फॉर मी सो इज इट समथिंग दैट यू एक्टिवली थॉट ऑफ वाइल राइटिंग द बुक हर डायलॉग लिखने के पीछे यही थाट प्रोसेस था या इज इट समथिंग दैट यू थॉट ऑफ वाइल गिविंग एन इंटरव्यू कि ये बस बढ़िया लगेगा बोल देते <laughs> <laughs> देखिए क्या होता है कि जब विराट कोहली खेल रहा है और सामने से बॉल आ रही है हंड्रेड एंड फोर्टी माइल्स पर आर से बैठ जाइए आप और डिस्टेंस है ट्वेंटी टू यार्ड्स और वो आ रही है हंड्रेड एंड फोर्टी माइल्स पर आर से बॉल आ रही है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता मेरे ख्याल से कि वो सोचे कि ये बॉल थोड़ी सी ओवर पिच लग रही है मुझे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे मैं फॉरवर्ड जाके खेलूँ और इधर जो है ये कवर पे जो है ये मिडॉन जो है ये बेटर रहेगा इधर गैप बड़ा है अगर इधर मैं पुल कर दूं बॉल तो सही होगा इतना टाइम नहीं होता उसके पास वो खेल देता है जब वो पवेलियन में जाएगा आप उससे पूछेंगे कि तुमने ये बॉल ऐसे क्यों खेली थी एंड देन ही थिंक के मैंने ऐसा क्यों किया था एंड देन ही कम टू द कंक्लूजन ये बताएगा तब होता क्या है कि व्हेन यू मास्टर समथिंग तो आप 
आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं होता आपका सब कॉन्शियस माइंड उससे जुड़ा होता है आपके कॉन्शियस एफर्ट से इट इज क्रिएटिविटी इज समेयर ऑन द नोमैन लैंड ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड वो जो माइंड है सबकॉन्शियस जो आपको दे रहा है वो आपने कर तो दिया उसके बाद आप खुद भी सोचते हैं मैंने क्यों किया या कोई पूछे तो फिर देन यू फाइंड द एक्सप्लेनेशन एंड गिव इट टू वो ऐसे बैठ के उसको सोच के नहीं लिखते आप वो तो आपके पास मशीन है जिसने ये काम बरसों प्रैक्टिस की हुई है और उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक है जैसे वो सप्लाई कर रहा है तो एट दैट मोमेंट यू आर नॉट कॉन्शियस वाई यू आर डूइंग इट दिस विल बी द चॉइस ऑफ योर वर्ड बिकॉज यू नो दैरेक्टर वॉट इट इज बेसिकलीइक गोइंग टू द टॉयलेट फॉर मोस्ट ऑफ अस ऑर्गेनिक चीज है जस्ट हैपन्स एंड यू डोट एनालाइज इट देन बट मे बी लेटर Sometimes, <laughs> not you, sir. I'm comparing our lives. No, no, I'm going home. Sorry, it's the most wrong analogy. I'm going home. Yes, yes. This means that I was just giving them a compliment in the wings. That I means I appreciate you for one thing. That today there is so much crudity coming out. Dirty, 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 dirty
then you get lot of opportunities. Anybody can become anybody. You can. जो के feudal world में नहीं होता. Feudal है ना मुन्शी का बेटा मुन्शी होगा. किसान का बेटा किसानी होगा. जमींदार का बेटा जमींदारी होगा. लेकिन in industrial society, anybody can become anything. But when anybody can become anything, it becomes I becomes more important than we, because अलग हो जाते हैं आज भी. My ambition. my goal my achievement we becomes out of focus this angry man was the we abhi humko samaj se ladna nahi hai hum jinhe kal tak villain keh rahe the ab to hum khud wo banna chahte hain to villain ka hai hamare pa we don't have a villain pehle zamana acha tha ameer aadmi villain hota tha mill work owner villain hota tha captain seth ji bure aadmi hote the gareeb aadmi acha hota tha ab to har gareeb aadmi to khud ameer banna chahta hai wo ameeron ki burai kaise kare to ab bhi confusion ye hai ke aapka hero ya aapka villain kya hota your hero is the personification of that times morality and aspiration us से आप हीरो का कैरेक्टर बनाते हैं योर विलन इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट टाइम्स इमोरलिटी एंड दैट टाइम्स क्राइम और सिन वॉट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज अभी आप के जो आइडियल हैं वो आप ओन ही नहीं कर सकते आप पब्लिकली उसका कैरेक्टर नहीं बना सकते आपको खुद ही शर्मा आएगी जो आपके एम्बिशन है वो इतने सेल्फिश है कौन बनेगा करोड़पति है वहां आपका एम्बिशन दिखाई देता है कहानी में अभी वो कैरेक्टर ही नहीं है जिनको हर आदमी आइडियलाइज करे ओके सर दिस स्क्रीमिंग एंड वी हैव टू स्टॉप बिकॉज़ हैव बिकम एंग्री यंग मैन आउट हियर एंड दे वांट अस टू फिनिश द शो बिफोर वी एंड इट आई मस्ट इनवाइट द पर्सन हु हैज रिटन दैट बुक नसरीन मुन्ने कबीर वुड यू प्लीज कम अप आई बिग हैंड फॉर नसरीन एवरीबॉडी Who's written many books and done many documentaries and is an encyclopedia on the film world and more? Would you like to say this? Would you like to say something, Missy? Um, how much? How much did you get paid for the effort and all that? Yes, actually, we did three books together. This is a part of a trilogy. There was talking films, talking songs, and talking life. And as you all are witness here. Javed Sahib is an extraordinary raconteur, and he's so witty. So we had a lot of fun, a lot of hard work, and he, it is a real pleasure to actually hear him. And to he's a he's a man of our times and a very special mind. And I really and I I found Cyrus, who I don't know too much about, but God. so good, <laughs> really funny, wonderful. And um, let's hope you. Enjoy the book. Thank you.